Comenzamos el último bloque en esta edición de Desde las Bases, lo decíamos al inicio del programa, una situación realmente preocupante en la empresa Foxman. Así es, los 32 trabajadores de Foxman Foina hace seis meses que no perciben su salario y vienen desarrollando distintas alternativas que no llegan a buen puerto y están atravesando una difícil situación. Nosotros dialogamos con el cuerpo de delegados de Foxman Foina, quienes nos daban los detalles de estos seis meses transcurridos. Estamos entrando en el, en el último semestre, o sea, en el semestre de, de no cobrar. Eh, como podés ver, la, la, la gente, los dueños, nos, nos van a, aparte de abandonar a nosotros, nos abandonaron, abandonaron la fábrica porque eh, nadie pregunta sobre los compresores que le robaron. Para mí puede haber sido un autorrobo también, porque no, no les importa venir a preguntar por su gente ni por sus los materiales que quedan acá. Eh, estábamos, habíamos firmado un acuerdo para, para empezar a trabajar el 16 de este mes con, con una prórroga de nuestra deuda a poder cobrarla después de que se llevaran casi todos los equipos porque fue más o menos así firmamos nosotros presentamos el día 16, 17 a trabajar eh, se firmó el 13 eh, ellos se fueron el día sábado a la, a la planta no vinieron eh, y después, bueno, pasaron todo esto todo de vandalismo y a su vez eh, no cumplieron con el acuerdo. O sea, en ningún momento empezamos a trabajar. Trabajamos hasta sacar un camión, que era completar ocho placas de, de eh, que faltaban en ocho aires. Se completó el camión. Hoy por hoy está tuvieron 15 días para sacarlo, no lo pudieron sacar de, del fiscal. Sigue estando en el fiscal. Eh, y no dan señal de vida, no, no vinieron. Eh, eh, si quiere, puede preguntar acá a los compañeros que vino un inversionista, supuestamente que es dueño de, lo, de los equipos, ofreciéndonos de poner en marcha la, la planta, los mandamos a hablar con ellos y nada, o sea, no hay acuerdo. Y no, todavía no, 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 por el hecho de que los dueños ya en sí habían pedido al gobierno un, un subsidio de que en sí incluso eh, ¿eh? en el 2010 y este. Tampoco le devolvió al, al gobierno, ¿viste? Entonces ir a pedirle por ahí al gobierno es como que no te lo van a dar, ¿viste? Si le deben plata a estos mismos dueños. Sí, mira, eh, esto arrancó con un, una gran mentira y ya es insostenible por el tiempo y ver que, que esta situación no cambia. De última, si esta gente no quiere, no está interesada en la empresa, que el gobierno le saque el proyecto y se lo dé a alguien que quiera trabajar. Nosotros queremos trabajar. Mira que se produjo hasta este robo y que no sabemos si es hecho por ellos mismos, con tal de debilitarnos. No sabemos qué fin es el que quieren. Si cerrarlo esto, que nosotros nos cansemos para que ellas la, la vendan, porque ahora en julio supuestamente sería la homologación, y ellos, la, aparentemente, nosotros lo que, las deducciones que hacemos, porque no, ya no sabemos qué pensar. Si la quieren rescatar y de eso venderlo y alzarse con esa plata y a nosotros dejarnos afuera, para que, o sea, cansándonos de esta forma, para que ellos la vendan sin personal. O sea, realmente no sabemos qué hacer, ni qué pensar. O sea, porque hemos hablado con el síndico, como te decían los compañeros, con el abogado de ellos, porque la cansamos a la síndica. Nos queda la jueza nada más. Tenemos la dirección, tenemos el número, sabemos quién es. No lo queremos hacer porque esa es la estocada final. Y si eso es lo que ellos quieren, nosotros lo quedaremos sin, sin la empresa, pero ellos tampoco la van a tener. Y ya hemos hablado hasta con Caballero. No sé, nadie le encuentra la solución. No sabemos si la solución es ir a cortar una ruta. Y hay mucha gente que no se da cuenta que esta situación que estamos viviendo nosotros y que día a día se va acrecentando porque hay otras empresas que están entrando en la misma situación quizás no de la gravedad esta pero fíjate que todo esto empezó con el cambio de gobierno los dos cambios de gobierno el provincial y el nacional de ese día dejamos de cobrar para hacer conjeturas no te da el tiempo ni la cabeza obviamente estos tipos filántropos no son porque no nos dan, ni siquiera nos llaman. Cuando lo llamamos, no atienden el teléfono. 
¿A quién les atiende el teléfono? A dos personas nada más. Y uno de los dueños encima se fue a Estados Unidos y que lo que más seguro que se fue a ver la Copa América. Mientras nosotros acá estamos pasando a necesidades. Entonces, ¿viste? ¿Qué hay que hacer? Esto va a llegar un momento que a alguien se le va a salir la chapita, ¿viste? Y, y ahí no podemos responder. Porque nosotros, la paciencia que tenemos, ya llega un momento que, que no va más. Muchas gracias. No, por nada. Así el testimonio de los trabajadores de Foxman Foguina en torno a esta difícil situación y solicitando a toda la comunidad cualquier tipo de ayuda. Así es, vaya nuestra solidaridad con ellos, ojalá se resuelva rápidamente este difícil momento que están atravesando. Cambiamos ahora de información porque tiene que ver con la situación y el reclamo de la Unión de Gremios y Jubilados allí en la carpa que está instalada en la intersección de las avenidas San Martín y Belgrano. Fuimos hasta allí, dialogamos con Verónica Andino, secretaria general del SUTEF Río Grande, se refirió al reclamo, a la denuncia que vienen realizando por la medida que tomó el Ministerio de Educación contra un grupo de supervisoras y también hizo un repaso sobre las actividades de esta semana. Sí, la verdad es que es así, ¿no? Lamentablemente el camino que ha elegido el gobierno no solo es eh, con la policía ¿no? y, y los grandes operativos que, que moviliza cada vez que hay los, están los trabajadores en la calle, sino estas maniobras administrativas que, que ha llevado a que seis supervisoras de, de la ciudad de Ushuaia eh, hayan sido suspendidas de, de sus cargos por 30 días por la, el inicio de una investigación sumaria. Eh, lo que está claro es que están siendo investigadas por no haber sido parte de la maniobra ilegal que proponía, como tantas veces hemos denunciado, ¿no? el Ministerio de Educación a través de la aplicación de la resolución 823. Esa resolución nosotros hemos hecho todas las impugnaciones y denuncias que corresponden porque proponía justamente eso, ¿no? que se vulneren eh, los, los derechos en relación al acceso de los cargos que establece la ley. Se les estaba pidiendo a, a todo el cuerpo de supervisores y los directivos que eh, no cumplan con lo que está establecido en la ley 631 y toda la normativa que está vigente. Pero bueno, es una muestra más de hasta dónde pretende llegar el gobierno, ¿no? en, esta, en este camino de amedrentar, de, de condicionar todas las acciones que están llevando adelante los trabajadores en defensa de los derechos. ¿Hay antecedentes de una medida de este tipo? No, en principio no hay, por lo menos no de esta magnitud, ¿no? justamente todas las, las compañeras son, son docentes que tienen más de 25 años dentro del sistema, la, la carrera de supervisoras en este en este ámbito es eh, en la escala superior, digamos, de ascenso, ¿no? De ascenso de carrera eh, y que se pretende suplantar. Todavía no sabemos de qué manera, no ha habido una explicación clara de cómo van a ser, eh, digamos, de cómo se va a llevar adelante la cobertura de los cargos que ellas van a dejar, por lo menos por este espacio de tiempo. Pero además es una clara vulneración del derecho a huelga, además, porque muchas de ellas en algún momento del conflicto estaban de medida de fuerza, estaban llevando adelante el paro eh, y obviamente por esa razón tampoco estaban en condiciones de elevar ninguna información. ¿no? Intentaron encontrar un canal de diálogo a través de la legislatura, esto no fue posible, ¿van a insistir con esta, con esta posibilidad? Sí, nosotros el día miércoles pudimos presentar un proyecto trabajado que de hecho lo que esperábamos es que sea trabajado en comisión ¿no? y darnos la posibilidad de discutir las modificaciones que entendemos son necesarias. Bueno, se nos negó toda la posibilidad de una salida democrática eh, a la resolución del conflicto. Nosotros ese era nuestro objetivo, ¿no? que, es, que ingrese para poder ser discutido y tratado. Bueno, se nos negó esa posibilidad con un operativo de más de 400 policías, eh, sin por supuesto garantizar el acceso de nadie. Nosotros solicitamos que por lo menos se le permitiera el acceso a, la, a los representantes de las distintas organizaciones que estábamos ahí. Bueno, 
insistiremos ahora el día miércoles en el marco de un paro provincial, estaremos en la legislatura en Ushuaia para presentar eh, el, el proyecto a cada uno de los bloques y por supuesto que esperamos que sea girado a comisión, que se dé el debate necesario que venimos pidiendo porque es el camino que entendemos los trabajadores tiene que, tiene que darse, ¿no? la, la discusión concreta del paquete de leyes que nos ha quitado derechos y que obviamente estamos en el camino de la resistencia y que no vamos a claudicar en ese camino porque sabemos que tenemos la razón, que tenemos los argumentos para discutir y que solo estamos buscando el camino del diálogo. Además en Río Grande se ha conocido la separación del cargo de una importante cantidad de docentes, ¿no? Sí, en realidad eh, lo que tenemos son 14 docentes denunciados, todavía no conocemos cuáles son los fundamentos de esa denuncia. A uno de ellos en principio eh, se lo ha separado de su cargo y se lo ha enviado a cumplir funciones a otro lugar, yendo en contra obviamente ¿no? y apelando a lo que establece un decreto de la época de la dictadura, ¿no? se han agarrado digamos, de ese decreto nacional que permite, mientras se lleva adelante una investigación sumaria, en este caso condenarlo antes de que esté probado, ¿no? eh, si ha tenido algún, eh, algún, ha cometido digamos, algo que está fuera de la, de la ley eh, y ha sido separado del cargo. En principio es uno de los docentes, igual somos 14 los docentes denunciados en Río Grande. ¿Y denunciados por quién, Verónica? Todavía no conocemos los fundamentos de la denuncia, solo que fuimos denunciados por la docente eh, que estaba cubriendo justamente a este otro docente con los cargos que nosotros le decimos rompe huelga, porque entendemos que es concretamente eso, ¿no? El objetivo era eh, cubrir a los docentes que están llevando adelante la medida de fuerza. Eh, lamentablemente ni siquiera nuestro abogado ha podido tomar conocimiento todavía de cuál es el fundamento de la denuncia. Así que en principio eh, estamos a la espera, digamos, de saber concretamente de qué se nos acusa. Bueno, ahora una semana más corta en días hábiles, pero con varias actividades ya programadas. Sí, 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 tenemos muchas actividades para la semana que van a incluir movilizaciones al Ministerio de Educación, movilizaciones a los tribunales para saber en qué punto está la resolución de la iniciativa popular, movilizaciones al Ministerio de Trabajo, porque estamos también obviamente solicitando que se convoque a paritarias para discutir salarios. Así que, bueno, sí, vamos a tener una semana de mucha acción y, por supuesto, también sosteniendo nuestro lugar de resistencia, que es la carta. Muchas gracias. Así nos estamos despidiendo después de escuchar el testimonio de Verónica Andino, la dirigente del SUTEF, acerca de estos dos temas. Por un lado, la medida en contra de las supervisoras y por otro, la postura de la Unión de Gremios y Jubilados acerca del reclamo que vienen sosteniendo por las leyes votadas en enero. Muchas gracias por su compañía y la invitación para mantenernos en contacto en la semana. Así es, a través de las redes sociales, colocando Ojo al Sur en el canal de YouTube o desde las bases TV en el canal de Facebook y también los días lunes a partir de las 13 horas vamos a estar retransmitiendo la edición de hoy por Radio Urbana la 98.5 MHz. No quería dejar pasar la oportunidad para saludar a Adriana Blanco quien me regaló la remera que estoy utilizando el día de hoy y siempre está apoyando el trabajo que realizamos aquí desde la cooperativa Ojo al Sur. Realmente le quedó perfecto. Perfecto. Ahora sí, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente. Invitarlos para reencontrarnos entonces el próximo sábado a partir de la una de la tarde aquí por la televisión pública de la provincia. Somos los menos, nunca fuimos los primeros. No matamos ni morimos por ganar. Más bien estamos vivos por andar. Esperando una piel nueva de este sol. No pretendemos ver el cambio, solo haber dejado algo sobre el camino andado que pasó. Hay quienes desembarcan ardiendo con un grito, sin barcos y sin armas por la vida.